வணக்கம் மாணவ மாணவிகளே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்துல வரலாற்று பகுதியில உள்ள ஒரு சின்ன பகுதியான ஐக்கிய நாடுகள் சபை அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஐக்கிய நாடுகள் சபை அந்த பேர்லயே உங்களுக்கு இருக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபைனா என்னன்னு உலக நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது இந்த பேர்ல மூலமாவே நமக்கு தெரியுது இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஏன் ஏற்படுத்தப்பட்டது இதனுடைய குறிக்கோள்கள் என்ன இதனுடைய கொள்கைகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம முதல்ல படித்த பாடங்களையும் நினைவு கொள்ளணும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா முதல் உலக போர் இரண்டாம் உலக போர் இந்த உலக போர்ல இருந்து சரியாக நம்ம பார்த்தோன்னா தெரியும் இந்த இரண்டாம் உலக போர் முதல் உலக போரை காட்டிலும் மிகவும் மிகவும் மக்களுக்கு மிக பேரழிவை ஏற்படுத்தியது ஏன்னா அணு ஆயுதங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டன அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம் மிக பேரழிவை ஏற்படுத்தியது இந்த பேரழிவு இனி ஒரு போர் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்ற உலக தலைவர்கள் எண்ணியதனால உருவானதே இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை அப்படிங்கிற யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனை ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபைங்கிறது முதல் முதல்ல யாரு இதை ஏற்படுத்தினா அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா இந்த ஐடியா யாருக்கு வந்ததுன்னு பார்த்ததுன்னா உலக நாட்டு தலைவர்களில் முக்கியமாக சொல்ல போனால் இரண்டு தலைவர் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளுடைய குடியரசுத் தலைவர் ஃப்ராங்லின் டி ரூஸ்வல்ட்டும் பிரிட்டனுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சல் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அட்லாண்டிக் சாசனம் அப்படின்றத ஒன்று வெளியிட்டாங்க இந்த அட்லாண்டிக் சாசனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வெளிவந்தது இந்த அட்லாண்டிக் சாசனம் ஏன் இது அட்லாண்டிக் சாசனம் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோன்னா இந்த அட்லாண்டிக் கடலில் இந்த கப்பலில் ஹெச்எம்எஸ் வேர்ல்ஸ் பிரின்ஸ் வேர்ல்ஸ் அப்படின்ற இந்த கப்பலில் அவங்க போகும்போது தான் இந்த இரண்டு நாடு தலைவர்களும் பேசிக்கொண்டு இந்த இந்த சாசனத்தை வெளியிட்டாங்க இந்த ஐக்கிய நா ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு இந்த சாசனம் வந்து முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்த யார் ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா இந்த நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் அச்சு நாடுகள் எவை அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா முன்னாடி இரண்டாம் உலக போரில் அந்த அச்சு நாடுகள் மூன்று நாடுகள் எதெல்லாம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அச்சு நாடுகள் எதெல்லாம் அப்படின்னா ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் இந்த மூன்று நாடுகளுக்கு எதிராக போரிட்ட இருபத்தாறு நாடுகளும் முதல்ல இதை ஏற்றுக்கொண்டாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய மாநாடுகள் நடத்தினாங்க இதை பற்றி விவாதங்கள் நிறைய செஞ்சாங்க எப்படின்னு பார்த்தா மாஸ்கோ மாநாடு இருந்தது யா டேஹ்ரான் மாநாடு இருந்தது டம்பர்டன் மாநாடு ரெண்டு வாட்டி நடந்தது அதுக்கப்புறமா யால்டா மாநாடு நடந்தது கடைசியாக சான் பிரான்சிஸ்கோ மாநாட்டில் தான் இது முழு வடிவம் பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தாறு ஐம்பது நாடுகள் இதில் கையெழுத்திட்டன ஐம்பது நாடுகளில் கடைசியாக போலந்தும் சேர்ந்து கொள்ளவே முதல்ல ஐம்பத்தோரு நாடுகளாக ஆச்சு அந்த ஐம்பத்தோரு நாடுகளும் இதில் கையெழுத்து கையெழுத்துட்டு அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி ஆண்டு இது நடைமுறைக்கு வந்தது இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்பது நடைமுறைக்கு வந்தது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபர் இருபத்தி நாலு வந்ததுனால இந்த அக்டோபர் இருபத்தி நாள ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐக்கிய நாடுகள் டே அப்படிங்கிறத நம்ம நினைவு கூறுகிறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இந்தியாவும் அதில் கையெழுத்திட்டதா இந்தியா அதில் அந்த டைமில் கையெழுத்திடலை ஏன்னா இந்தியா வந்து விடுதலை பெறாமல் இருந்ததுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் இந்தியா விடுதலை பெற்றது அதுக்கு முன்னாடி விடுதலை பெறாமல் இருந்ததுனால அது கையெழுத்து போடலை ஆனால் தற்பொழுது இந்தியாவையும் சேர்த்து நூற்றி நாடுகள் கையெழுத்திட்டன இதனுடைய தலைமகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூயார்க்கில் இருக்குது நியூயார்க்கில் இதன் தலைமையகம் இருக்குது அந்த நியூயார்க்கு தலைமையகத்தில் இருந்து தான் தற்பொழுது செயல்படுது சரி இது என்னென்ன குறிக்கோள்களை கொண்டிருக்குது என்னென்னலாம் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா பிரியாம்பிள் பிரியாம்பிள்னா அந்த முகவுரையிலிருந்து நமக்கு தெளிவாக தெரியுது முகவுரையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எப்போவுமே ஒரு முகவுரையானது அந்த க சுவாசனத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது முகவுரையை பார்த்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் முகவுரையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய நாடு சபையின் மக்களாகிய நாம் நம்மளுடைய வருங்கால சந்ததியினருக்கு போரினுடைய துயரங்களை தெரியாமல் மீ போரினுடைய துயரங்கள் இல்லாமல் காப்பதே நமது கடமை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கு மேலும் இது என்ன சொல்லுதா தனி மனிதனுடைய உரிமைகள் மனிதனுடைய பண்புகள் ம தனிநபர் தனிநபருடைய சுதந்திரம் மதிப்பு மற்றும் சிறிய ஆண் பெண் பெரிய நாடு இருந்து சிறிய நாடு இருந்தால் ஆகியவற்றினுடைய சம உரிமை ஆகியவற்றை பற்றி இது பேசுகிறது இதிலேருந்து நமக்கு இதனுடைய கொள்கைகள் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியுது என்ன கொள்கைகள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல இனி ஒரு போர் வரக்கூடாது உலக நாடுகளெல்லாம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது மக்கள் சுதந்திரமாக வளரும் இதுதான் இதனுடைய தலையாய கொள்கையாக இருந்தது இந்த ஐக்கிய நாடுகள் இது மட்டும் இல்லை இதுக்கு இது தனக்கென்றே ஒரு லட்சினையையும் வைத்திருக்கிறது என்ன லட்சினை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏற்கனவே நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க நம
ஒரு இந் உலக வரைபடத்தை நார்த்து சைட்லேருந்து போட்ட மாதிரி இரண்டு சைடும் ஆலிவ் பிரான்ச் இருக்கிற மாதிரி ஐந்து கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள்குள்ளே ஐந்து கான்சன்ட்ரிக்ஸ்னால் ஒரு மையப்புள்ளே வைத்த ஐந்து வட்டங்களுக்குள்ளே அந்த வரைபடம் இருக்குது அதுதான் இதனுடைய லட்சணை மேலும் இதுக்குன்னு ஒரு அலுவலக மொழிகள் கூட இருக்குது என்னென்ன மொழிகள்னால் ஆறு மொழிகள் இருக்குது மொத்த நா உலக நாடுகள் எல்லாம் இருந்தால் கூட ஆறு மொழிகள் இதுக்கு அலுவலக மொழிகளாக இருக்குது என்னென்ன மொழிகள்லாம் இருக்குது மொழினா ஆங்கிலம் ஃப்ரான்ஸ் ஸ்பானிஷ் அரேபிக் மொழி ரஷ்யன் மொழி சைனீஸ் மொழி இந்த ஆறு மொழிகளும் இதனுக்கு அலு அலுவலக மொழியாக இருக்குது சரி இது மட்டும்தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபையா அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது அதனுடைய ஆர் ஆர்கன் உறுப்பு நா உறுப்புகள்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இருக்குது அதுக்கு ஆறு ஆர்கன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் அசம்பிளி ரெண்டாவது செக்யூரிட்டி கவுன்சில் மூணாவது ட்ரஸ்டிஷிப் கவுன்சில் நாலாவது இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அஞ்சாவது எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கவுன்சில் அண்ட் த செக்ரட்ரியேட் இந்த ஆறு ஆர்கன் இருக்குது முதல்ல பார்க்க ப முதல்ல பார்க்குறோம் பொது சபை அதாவது ஜென்ரல் அசம்பிளி இந்த பொது சபையானது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பொது சபை ஏன் முக்கியமானதுன்னா எல்லா உறுப்பு நாடுகளும் அதில் மெம்பராக இருப்பாங்க மொத்தம் எத்தனை உறுப்பு நாடுகள் இருக்குதுன்னு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் தொ நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு உறுப்பு நாடுகள் இருக்குது இந்த உறுப்பு நாடுகள் தங்கள் நாட்டிலிருந்து ஐந்து பிரதிநிதிகளை இந்த சபைக்கு அனுப்பலாம் ஒவ்வொரு நாடும் ஐந்து பிரதிநிதிகளை அனுப்பினா கூட அந்த ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரே ஒரு வாக்குரிமை தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் முக்கியமான முடிவுகள் உலக சம்பந்தப்பட்ட எல்லா முடிவுகளும் விவாதிக்கப்படுகிறது இந்த பொது சபையில் தான் இந்த பொது சபைக்கு மேலும் ஒரு முக்கியமான பணி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொது சபை தான் செயலரையோ மற்ற துணை உறுப்பினர்களையோ எல்லா உறுப்பினர்களையும் தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரம் இந்த பொது சபைக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு முக்கியமாக சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் மூன்று துறைகளில் செயல்படுது நம்ம சொல்கிறோம் ஒன்று சட்டம் இயற்றும் துறை இரண்டாவது நிர்வாகத்துறை மூன்றாவது நீதித்துறை இந்த மூன்று துறைகளுமே இந்த ஐக்கிய நாடு சபைகள் செயல்படுது இந்த முதல் பொது சபையானது சட்டம் இயற்றும் துறை மாதிரி தான் இருக்கு இரண்டாவது பார்க்கிறோம் அப்படின்னா பாதுகாப்பு மன்றம் இந்த பாதுகாப்பு மன்றம் என்னன்னா இந்த பாதுகாப்பு மன்றத்தில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பதினைந்து உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க இந்த பதினைந்து உறுப்பினர்களில் ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்கள் பர்மனண்ட் மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பத்து நான் பர்மனண்ட் மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அவங்க நிரந்தரமாக கிடையாது சரி இந்த ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ரஷ்யா சீனா ஃப்ரான்ஸ் பிரிட்டன் இந்த ஐந்து நாடுகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் தான் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க பத்து நான் பர்மனண்ட் உறுப்பினர் இருக்காங்க இந்த நிரந்தர நான் பர்மனண்ட் உறுப்பினர்ஸ் இந்த பத்து பேரும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சுழற்சி அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க இதில் ஒரு விசேஷம் என்ன தெரியுமா இந்தியாவிலேருந்து இதில் மெம்பர் இருந்திருக்காங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க அந்த இந்தியாவிலேருந்து கூட இருக்காங்க மிஸ் மிஸ்ஸஸ் விஜயலட்சுமி பண்டிட் அப்படிங்கிறவங்க பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவோட சிஸ்டர் அவங்களும் ஒரு தடவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதனால் சுழற்சி அடிப்படையில் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று நாடுகளில் உள்ள நாடுகளும் அதில் ஒரு தடவை மெம்பராக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டினா அந்த பர்மனண்ட் மெம்பர்ஸ் என்ன செய்வாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வீட்டோ பவர் மறுப்பானை அதிகாரம் அப்படின்ற ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஒரு மசோதாவது எந்த ஒரு பில்லாது வேண்டாம் மனித குலத்திற்கு இது தேவையில்லாதது அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த உறுப்பு நாடு அந்த நிரந்தர நாடுகள் என்ன பண்ணும் தன்னுடைய மறுப்பானை அதிகாரம் அந்த வீட்டோ பவரை பயன்படுத்தி அதை செல்லாமல் ஆக்கும் இதனுடைய பவர் இருக்குது இந்த ரெண்டு அமைப்பு முதல்ல செல்லப்பட்ட பொது சபையும் இரண்டாவது சொல்லப்பட்ட பாதுகாப்பு மன்றம் அந்த இரண்டுமே என்ன என்னதான் இருக்குது இந்த சட்டம் இயற்றும் துறை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதில் இருக்குது ரெண்டாவது மூணாவது செயலகம் செயலகம்னா என்ன உண்மையிலே அதில் செக்ரட்ரியேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செக்ரட்ரி வந்து அதில் தான் இருப்பார் செயலர் இந்த செயலர் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது சபையால் தான் தேர்ந்தெடுக்க பொது சபையினுடைய முக்கியமான செயலே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அனைத்து உறுப்பினர்களையும் செயலரையும் தேர்ந்தெடுக்கிறது பொது சபை தான் ஆனால் இந்த பாதுகாப்பு சபையின் வழிகாட்டுதல் படி இந்த பொது சபையானது இந்த செயலரை தேர்ந்தெடுக்குது இப்போ யார் பொது செயலராக இருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இப்பொழுது பொது செயல் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் அப்படிங்கிறவர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாரு இவர் ஒன்பதாவது பொது செயலராக இங்கே ஐநா சபையினுடைய செயலகத்தில் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ட்ரஸ்டிஷிப் கவுன்சில் இருக்கு அப்புறம் சோசியோ அண்ட் எக்கனாமிக் கவுன்சில் இருக்கு அந்த கவுன்சிலனா பொருளாதார பிரச்சனைகளை எல்லாம் பொருளா அதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி பார்த்துக்கிறது பார்த்துக்கொள்கிறது அதுக்கும் மேல இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்
அதுக்கு அடுத்தது சோஷியோ எக்கனாமிக் கவுன்சில் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல இதில் வந்து ஐம்பத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்க இவர்களுடைய பதவிக்காலம் ஒயும் ஒன்பது ஆண்டுகள் இதனுடைய பதவிக்காலம் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஓய்வு பெறுகிறார்கள் இந்த ஆறு அங்கங்களை தவிர மேல மேலும் பல ஸ்பெஷலைஸ்டு ஏஜென்சி சிறப்பு நிறுவனங்கள் கூட ஐநா சபைக்கு இருக்குது என்னென்னலாம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏஓ ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் உணவு மற்றும் வேளாண்மை ஆணையம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார நிறுவனம் யுனெஸ்கோ அப்புறம் யூனிசெஃப் குழந்தைகள் நிதி நிலையம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அடுத்தது யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் பிளான் வளர்ச்சி திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்கனைசேஷனுடைய பணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஆர்கனைசேஷன்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா மாறி வரும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப எல்லா பணிகளையும் சேர்த்து செய்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பார்த்தீங்கன்னா காலனி ஆ ஆதிக்கத்தை வந்து நிறுத்துவது அப்புறம் வந்து வேறு என்னென்னா மனித உரிமைகளை பற்றி பார்க்குது அடுத்தது வந்து அகதிகள் பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்குது அப்புறம் வந்து சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை பருவகால மாற்றம் பாலின சமத்துவம் ஆகியவற்றை பற்றிலாம் இது பார்க்குது அது போக இது மட்டும்தான் இருக்கா ஃபைனான்ஸ் பற்றி எது இருக்கான்னு பார்த்தா பிரிட்டன் வுட்ஸ் ரெட்டையர்கள் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே சொல்லு சொல்லுவோம் எப்படி எதை பிரிட்டன் வுட்ஸ் ரெட்டையர்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா இரண்டு நிதி ஆணையத்தை நம்ம சொல்கிறோம் உலக வங்கி வேர்ல்டு பேங்க் வேர்ல்டு பேங்க்னு எல்லோரும் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த உலக வங்கியும் அந்த சர்வதேச நிதி ஆணையம் அப்படின்னு ரெண்டும் சேர்ந்து தான் பிரிட்டன் உட்ஸ் ரெட்டையர்கள்னு சொல்கிறோம் இது எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் பிரிட்டன் உட்ஸ் என்ற என்ற இடத்துல இது இது செயல்பட்டதுனால இந்த மாநா இதில் முடிவு பண்ணதுனால இது பிரிட்டன் உட்ஸ் ரெட்டையர்கள்னு சொல்கிறோம் இந்த இரண்டு அமைப்புமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக இது வந்து நிதி உதவி பண்ணுது நிதி உதவி கொடுத்தது மானியமாகவும் கொடுக்குது கடன் உதவியும் செய்து மிக குறைந்த வட்டி வகுத்தில் வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு வளர்ச்சி பணிகளுக்காக கடன் உதவி எல்லாமே இது செஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் பன்னாட்டு நிதி வாரியம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பன்னாட்டு நிதி வாரியனுடைய செயல்பாடு என்ன அப்படின்னு பா இதனுடைய பணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் தனியார் அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து இது பணியாற்றுகிறது என்னென்ன விதத்துலலாம் இது பணியாற்றுகிறது பண்ணால் மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவது கல்லாமையை இல்லாமையாக்குவது அப்படின்னா என்ன அனைவருக்கும் கல்வி கற்க வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது அப்புறம் பெண்களுடைய நலன் பெண் தாய் சே நல மேம்பாடு எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு சுற்றுச்சூழியல் அந்த போன்ற பல வகைகளில் இது நமக்கு உதவி செய்கிறது இது போக ஐஎம்எஃப் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் இது எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது இது இதனுடைய யாருடைய பிரைன் சைல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஹேரி ஓ ஒயிட்ஸ் அப்படிங்கிறவரும் ஜான் கெய்ன்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பேருடைய பிரெயின் சை இது பொருளாதார வல்லுநர்களுடைய பிரெயின் சைல்டு தான் இது இது முதல்ல இருபத்தி ஒம்பது நாடுகள் இருந்தது இப்போ தற்சமயம் நூற்றி எண்பத்தொம்பது நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறாங்க இதனுடைய பணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது பொருளாதாரத்தை நிலை நிறுத்துவது மேலும் வறுமையை ஒழிப்பது வணிக வணிகத்திற்கான தடைகளை எல்லாம் நீக்கி செம்மைப்படுத்துவது மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருவது போன்ற பல துறைகளில் இது பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு மட்டுமே இது செயல்படுகிறது சரி குழந்தைகளே இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இந்த ஐநா சபைனா என்ன அது எதனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதனுடைய செயல்பாடுகள் என்ன அதனுடைய நோக்கங்கள் கொள்கைகள் குறிக்கோடுகள் வருங்காலத்தில் என்ன செயல்படுத்தப்படுகிறது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் முக்கியமாக உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன் ஒரு வரியில் இந்த ஐநா சபையை பற்றி சொல்லணும்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க நான் சொல்லட்டுங்களா இது உலக அமைதி இன்னும் ஒரு மூன்றாவது உலக போர் அப்படின்னு போர் வரவே கூடாது அப்படின்றது தான் இதனுடைய முக்கிய மிக முக்கிய மனித குலத்திற்கு செய்யக்கூடிய மிக முக்கிய எய்மாக இந்த ஐநா சபை இருக்கிறது இந்த ஐநா சபைக்கு இதோடு மட்டும் இல்லாமல் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஃபோர்ஸை கூட வச்சுருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து ப்ளூ ஹெல்மெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதனுடைய போர் வீரர்கள்லாம் ப்ளூ கலர் ஹெல்மெட்டை போட்டுப்பாங்க எந்த ஒரு உலக நாடுகளில் எந்த ஒரு மூலையிலையாவது ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்த ஏற்பட்டுதுன்னா உடனே ஐநா சபை தன்னுடைய பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸை அனுப்பி அங்கு சமு சுமூகமான பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் சம சுமூகமான நிலையை ஏற்படுத்து தான் இந்த ஐநா சபை இந்த ஐநா சபை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்ல நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஐநா சபைனா என்ன ஏன் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதனுடைய கொள்கைகள் குறிக்கோள்கள் வருங்கால திட்டங்கள் அதனுடைய அங்கங்கள் அதனுடைய ஸ்பெஷலைஸ்
நான் சொல்லட்டுமா ஐநா சபைனா உலக அமைதி உலக அமைதி மட்டுமே ஐநா சபையினுடைய முக்கியமான நோக்கம் அதனால் இனிமேல் இனிமேல் யார் கேட்டாலும் ஐநா சபாய் அப்படின்னா உங்களுக்கு உலக அமைதி மட்டுமே ஞாபகத்துக்கு வரணும் அடுத்தது அடுத்த வகுப்பில் நம்ம அடுத்த பாடங்களை பற்றி பார்ப்போம் சரிங்களா நன்றி இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்